بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین میں ہوں نیم صدیقی اور آپ دیکھ رہے ہیں کیپیٹل ففٹی ون ناظرین اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے کل پالیسی ریٹ میں تبدیلی کی اور سیونٹی فائیو بیسک پوائنٹ جو مارکپ ریٹ ہے اس کو کم کیا تھرٹین پوائنٹ ٹو فائیو سے مارکپ ریٹ ٹویل پوائنٹ فائیو زیرو ہو گیا ہے لیکن دیکھا جائے تو یہ انتہائی مایوس کن پرفارمنس ہے اسٹیٹ بینک کی طرف سے کہ اس وقت جب کہ ملک کی معیشت جو ہے وہ انتہائی خرابی کی طرف جا رہی ہے کرونا وائرس کی وجہ سے اس وقت تمام جو فلائٹس ہیں وہ تقریباً کینسل ہو چکی ہیں کارگو باہر جا نہیں رہا ایکسپورٹ کے حالات بڑے خراب ہیں ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا اگلے دو تین مہینوں میں ہمارے ایکسپورٹ کی پوزیشن بہت خراب ہوگی پھر اس وقت خاص طور پہ ہماری جو مقامی صنعتیں ہیں ان کا اس وقت جو ہے کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس جو ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے اور یہ جس طرح یہ کرونا کی سچویشن دن بہ دن خراب ہوتی جا رہی ہے اور جس طرح اس وائرس کا ایک سو سڑسٹھ ممالک پہ غلبہ یہ وائرس پا گیا ہے اور پوری دنیا میں ایک پینک ہے یورپ نے امریکہ نے کہہ دیا کہ جی آپ اپنی شپمنٹس جو ہیں وہ ہولڈ کریں ہمیں بھی شپڑنے چاہیے کیونکہ ہم ابھی یہ جو کرونا کی وجہ سے جو معاشی مسائل ہیں ان کو نپٹنے کے لیے نبر و آزما ہونے کی کوشش کر رہے ہیں تو اس وقت جب کہ فیڈرل ریزرو بینک آف امریکہ اور دنیا کے تمام بینک نے بینک آف انگلینڈ وغیرہ نے سب نے اپنے مارک اپ ریٹ صفر کر دیا زیرو بلکہ کچھ تو ایسی سچویشن ہیں جہاں پہ مارک اپ ریٹ جو ہے جہاں انہوں نے مانیٹری پالیسی مائنس فگر میں ڈکلیئر کی ہے لیکن یہاں پہ کس بات کا خوف ہے کیا وجوہ ہے کیا وجوہات ہیں ایسی کہ جس کی وجہ سے جو مانیٹری پالیسی ہے اس میں تبدیلی ہے کیا ہاٹ منی کے جانے کا خطرہ ہے چھ سو ملین ڈالر ہاٹ منی جو ہے پچھلے آٹھ دس دن میں چلی گئی ہے اور اب یہ جو شاید اسٹیٹ بینک کو اس بات کا خطرہ ہو یا حکومت کو اس بات کا خطرہ ہو کہ جو تھری بلین ڈالر ہم نے ہاٹ منی لی ہوئی ہے اگر مارک اپ کم کر دیں گے تو وہ پیسے چلیں لیکن اس کے اگینسٹ آپ دیکھیں کہ اس وقت بزنس کمیونٹی جو سب سے زیادہ پرابلم کے شکار ہے وہ اپنی ایکسپورٹ کو بہتر کرنے کی کوشش کر رہی تھی ایکسپورٹ بہتر بھی ہوئی تھی لیکن یہ کرونا وائرس کی وجہ سے سچویشن بالکل الٹ ہو گئی ہے حالات بالکل خراب ہوتے نظر آ رہے ہیں پورے ملک دنیا کے ممالک میں لاک ڈاؤن ہو گیا ہے آپ یہ دیکھیں کہ سندھ گورنمنٹ نے بھی تمام جو ہے آفسز بند کر دی ہیں ٹرانسپورٹ بند کر دی ہیں وہاں پہ بہت سختی سے اس میز کو لیا جا رہا ہے ہر قسم کی پریونٹیو میز کیے جا رہے ہیں اب سچویشن یہ ہے کہ اس ملک میں بہت ساری آبادی ایسی ہے جو ڈیلی ویجز پہ کام کرتی ہے ان کے لیے انتہائی مشکل صورت حال ہوگی اگر آپ جو ہے چیزوں کو صحیح طرح ہینڈل نہیں کریں گے چیزوں کو صحیح طرح کنٹرول نہیں کریں گے تو اس پریشانی کے وقت جب کہ پورا پاکستان اور پاکستان کا بزنس مین ہر معیشت دان ہر تجزیہ کار ہر کوئی یہی سوچ رہا تھا کہ کم دو سو سے دو سو پچاس بیسک پوائنٹ مارک اپ کم ہوگا انفلیشن کم ہو گیا ہے پٹرول کی پرائز مصنوعات کی پرائز فورٹی پرسینٹ سے زیادہ ڈراپ ہو گیا ہے ٹونٹی نائن ڈالر پر بیرل پہ آئل آ گیا ہے اس وقت لوکل کنزمپشن جو ہے وہ بہت کم ہو گئی ہے ڈیمانڈ بڑی کم ہو گئی ہے انفلیشن میں سمجھتا ہوں کہ جو ایکچوئل انفلیشن ہے وہ چھ سات پرسینٹ سے اس وقت زیادہ نہیں ہے تو آپ جو ریئل ٹائم انفلیشن ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے آپ کو مارک اپ کو ایڈجسٹ کرنا چاہیے تھا تاکہ لوگوں کی پیمنٹس جو ہیں وہ ان کو ان کو ان کو مارک اپ دینے میں آسانی ہو ان کا اپنا ایز آف ڈوئنگ بزنس کرنے میں آسانی ہو ان کو اپنے معاملات بہتر کرنے میں آسانی ہو جب دنیا کو دے آپ آپ دیکھیں کہ وہاں پہ جو حالات ہوئے ہیں تو ہو آج امریکہ نے ایک ٹریلین ڈالر کا پیکیج اناؤنس کیا ہے یہ کرونا وائرس سے نپٹنے کے لیے اس کے بعد ورلڈ بینک نے ابھی پچاس بلین ڈالر کا پیکیج اناؤنس کیا ہے آئی ایم ایف نے پیکیج اناؤنس کیا ہے یہ تمام وہ لوگ ہیں جو اس وقت اس وقت ٹائم ہے منی پمپ ان کرنے کا اس وقت ٹائم ہے کہ آپ بزنسز کو فنڈنگ کریں بزنسز کو فنڈ دیں آپ آپ جو ہے انویسٹمنٹ ڈالیں اور مارک اپ ریٹس کو کم کریں لوگوں کو موقع دیں کہ ان کے اگر کوئی پرٹیکولرلی اس وقت سب سے امپورٹنٹ چیز جو کرنے والی ہے وہ یہ ہے کہ وقتی طور پہ اگر ورک فرام ہوم کرنا ہے تو انٹرنیٹ کی جو کاسٹ ہے اس کو کم کرنے میں مدد کریں یوٹیلیٹیز کے بل کم کرنے میں مدد کریں اور جن کے ڈیورنگ دس پیریڈ آف ٹائم اس کرونا وائرس کی وجہ سے جو مارک اپ بڑھ رہے ہیں ان مارک اپ میں گنجائش دیں ان مارک اپ میں آپ ریبیٹ دیں سہولت دیں ان مارک اپ کو ختم کریں کیونکہ یہ ایک ایسی کلیمٹی ہے ایون تو پرائم منسٹر صاحب نے بھی کل تقریر کی بڑی اچھی انہوں نے باتیں کی انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہمارے جیسے ملکوں کے لون جو ہے معاف ہونے چاہیے اس قسم کی سچویشن کے اندر جب وہ یہ ایسی باتیں کرتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ آگے عوام کو بھی اس کا جو فائدہ ہے وہ پاس ہونا چاہیے بھی تقریباً ف
دا آپ اس وقت ڈائریکٹلی عوام کو پاس آن کریں گے یہ انتہائی تکلیف دہ سچویشن ہے انتہائی آزمائش ہے اس وقت پورے ملک پہ اور پوری دنیا پہ تو یہ وہ ٹائم ہے جہاں پہ آپ یہ میکسیمم ربیٹ میکسیمم فیسلٹی فارورڈ کریں ان لوگوں کو دیں مارک اپ کی مد میں دیں یوٹیلیٹیز بل کی مد میں دیں انٹرنیٹ کی کاسٹ کی مد میں دیں تاکہ لوگ ورک فرام ہوم کر سکیں کیوں یہاں لوگوں کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں بزنس کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں چھوٹے کاروباری لوگوں کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ وہ ورک فرام ہوم کر سکیں اس لیے ان کو آپ فیسلیٹیٹ کریں اور یہی وہ وقت ہے جہاں آپ کی مینجمنٹ فائنینشیل مینجمنٹ بہت امپورٹنٹ ہے ایڈمنسٹریٹو مینجمنٹ آپ کی بہت امپورٹنٹ ہے اس وقت آپ یہ ساری چیزوں کو جب ایک ساتھ لے کے چلیں گے اور اس کو جیسے سندھ گورنمنٹ کر رہی ہے جیسا کے پی کے گورنمنٹ کر رہی ہے پنجاب گورنمنٹ بھی کر رہی ہے کہ سارے لوگ آپس میں کولیبریٹ کریں ایک انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ چلیں اور اس وقت جو معاشی حالات ہیں وہ اب جیسے موڈی نے کہا ہے کہ پاکستان کی جو شرح نمود ہے وہ ٹو پوائنٹ فائیو پرسینٹ کو وہ دیکھ رہے ہیں تو یہ بڑی کم ہے اور اگر انفیکشن میں دیکھیں شاید اس سے بھی کم ہوگی اور ابھی ہمیں کچھ پتہ نہیں ہے کیونکہ ہماری مین منڈیاں یورپ ہے اور امریکہ ہے اور وہ اس وقت انتہائی شدید کرائسس میں ہیں اور جب وہ اتنی شدید کرائسس میں ہیں تو ان کو مال ایکسپورٹ نہیں کر سکیں گے اور جب ہم ان کو مال ایکسپورٹ نہیں کر سکیں تو ہماری جو فیکٹریاں اس وقت فل کیپیسٹی پہ چل رہی ہیں وہ شاید چل نہ پائیں وہ رک جائیں کیونکہ ان کے پاس جو ہے وہ پیمنٹس کا جو سرکل ہے وہ شاید نہ چل سکے وہ اور پھر یہ کوئی ڈیٹرسپیکٹیو آپ کو اس کا فائدہ ہونے والا نہیں ہے جو مال بکے گا وہی کنزیوم ہوگا اگر یہ مال ایک مہینہ نہیں بکتا دو مہینے نہیں بکتا تو گورنمنٹ کو اور ملک کو عوام کو تاجروں کو سب کو بے تاشا اس میں نقصان ہوگا اس لیے اس وقت ایک جو ایک صحیح قسم کی فائنینشیل پالیسیز جو ہے لانگ ٹرم پالیسی اس وقت آنی چاہیے اور ان معاملات کو دیکھتے ہوئے جب اس بات کا خطرہ ہے کہ یہ کرونا وائرس جو ہے وہ زیادہ پھیلے گا اس سے لوگ زیادہ افیکٹ ہوں گے تو ہمیں ایسی حکمت عملی اپنانی چاہیے اور بالکل پرائم منسٹر صاحب نے یہ کہا کہ سب لوگ گھبرائیں نہیں صبر کریں اور صبر کے ساتھ ساتھ یہ بھی کریں کہ ایک دوسرے کا ساتھ دیں ایک دوسرے کی مدد کریں بڑھ چڑھ کے ایک دوسرے کے ساتھ کوپریٹ کریں کیونکہ ہمارے ملک کی جی ڈی پی اور ہمارے ملک کے حالات یورپ جیسے نہیں ہیں لیکن الحمد اس وقت جو میئر گورنمنٹ لے رہی ہے اس وقت جو جو پری ایمٹ کیا جا رہا ہے چیزوں کو بڑی جلدی حکومت اس کو پری ایمٹ کر لیا اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ اس کے اوپر قابو بھی بہت جلدی پا لیں گے لیکن اس کے ساتھ ساتھ لوگوں کا جو روزگار ہے وہ چلتا ہے روز کے روز جانتے آج دیکھیں ہم اسلام آباد میں فائیو اسٹار ہوٹل میں آج گئے تو وہاں اس ہوٹل کا جو ہے لنچ کا سارے ریسٹورینٹس کے بند تھے یہ پاکستان کے ایک ٹاپ کلاس میں ہوٹل کی بات کر رہا ہوں اس طرح ریسٹورینٹوں میں رات کو گئے تو ریسٹورینٹوں میں رش نہیں ہے تو آپ دیکھیں جب یہ اکانومی سلو ڈاؤن ہوگی جب لوگ ریسٹورینٹوں میں نہیں جائیں گے لوگ ہوٹلوں میں نہیں جائیں گے بڑے بڑے شادی ہالوں میں نہیں جائیں گے یہاں پہ مختلف قسم کی تقریبات نہیں ہوگی تو اس کا الٹیمیٹ امپیکٹ ایک تو یہ ہوگا کہ بزنس مین کمیونٹی کو اس کا نقصان ہوگا دوسرا حکومت کو ریونیو کی مد میں بڑا لاس ہوگا اور آگے ہی جب کہ ہم چار پانچ سو بلین روپیز کے ڈیفیسٹ میں چل رہے ہیں اور اگر یہی علاق رہے تو ہو سکتا ہے ہم ایک ہزار ارب کا جو ایف بی آر کو ڈیفیسٹ ہو اور حکومت اگلے سال اس کو چھ ہزار سات سو ارب تک لے جانا چاہتی ہے تو یہ ان ریئلسٹک ٹارگیٹس جو ہے نا اس وقت اگر رکھے جائیں گے تو وہ شاید اتنے فائدے مند نہیں ہو لیکن اس وقت جو ضروری ہے کہ جو انورٹ لوکل لوگوں کو جو لاسز کا خطرہ ہے اس میں آپ دو تین مہینے کے لیے ہر قسم کے جو مارکس ہیں ان کو سسپینڈ کر دیں اور الیکٹریسٹی میں اور جو خاص طور پہ ورک فرام ہوم کرنے کے لیے انٹرنیٹ میں ایک اسپیشل کنسیشن دیں تاکہ لوگ جو ہیں وہ وہ جتنے گھر میں رہیں گے اتنا ہی اس وائرس سے بچاؤ ممکن ہو سکے کیونکہ اس وائرس کا کوئی علاج نہیں ہے یہ پریونٹیو ہے صرف اس میں جتنی پریونشن آپ کر سکتے ہیں سب سے بیسٹ پریونشن یہ ہے کہ آپ اپنے گھر میں رہیں بیسٹ پریونشن یہ ہے کہ آپ کسی سے ہاتھ نہ ملائیں بیسٹ پریونشن یہ ہے کہ آپ بڑی بڑی میٹنگ نہ کریں بڑی بڑی گیدرنگ نہ کریں بڑی بڑی گیدرنگ میں نہ جائیں پبلک پلیسز میں نہ جائیں لوگوں سے بہت زیادہ نہ ملیں اور اپنے آپ کو ایک ڈسٹینس میں رکھیں جو سوشل ڈسٹینس ہے وہ رکھنا اس وقت انتہائی ضروری ہے اور جتنا آپ اس پہ جلدی عمل کر پائیں گے اتنی جلدی یہ ہم اس وائرس پہ قابو پا لیں گے میں سمجھوں کہ پاکستان ایک بڑی ریزیلینٹ نیشن ہے اور یہ جب کوئی کام کرنا چاہیں تو اللہ کے فضل و کرم سے کوئی چیز ان کے آڑے نہیں آتی یہ کام کر لیتے ہیں بڑے بڑے معاملات ہوئے بڑے بڑے واقعات ہوئے زلزلہ دو ہزار پانچ کا آیا دو ہزار کا سیلاب آیا اس میں قوم بالکل ایک ریزیلینٹ نیشن کی طر
और मेहनत से इसका मुकाबला करना है लेकिन फिर साथ साथ हुकूमत को भी चाहिए था कि वो ये जो मार्कअप का मामला है ये इसमें लोगों को इस वक्त रियायत देती है कम अज़ कम दो सौ से ढाई सौ बेसिक पॉइंट अगर मार्कअप कम होता तो डेफिनेटली एक रिलीफ मिलता है टेम्प्रेरी क्योंकि मार्कअप इंतहाई जो 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 भी आपका बिजनेस होता है ना उसमें एक बहुत बड़ा फैक्टर जो है आपका मार्कअप जो ले जाता है और जब मार्कअप जिस तरह दुनिया पूरी में मार्कअप कम किया कई कई मुल्कों ने कई कई बिलियन डॉलर अपनी इकानमी में पम्प इन किए हैं और हमें भी इस वक्त इंतहाई शदी जरूरत है कि हम अपनी गवर्नमेंट इकोनॉमी में पैसा पंप इन करें पैसा पंप इन होगा तो ये जो सिलसिला ये चलता रहेगा क्योंकि एक महीना पंद्रह दिन या दस दिन या आठ दिन जो भी टाइम है हमें इस बात का अभी तक बिल्कुल पता नहीं है कि इस क्राइसिस को काबू करने में हमें कितना टाइम लगेगा जब हमें यह पता नहीं है कि इस क्राइसिस को काबू करने के लिए हमें कितना टाइम लगेगा तो हमें हर किस्म के महाज के लिए तैयार रहना चाहिए हमें अपनी जो सुपर मार्केट्स हैं हमारी जो सप्लाई चेन मैनेजमेंट है उसको हमें बिल्कुल स्ट्रीम लाइन करना चाहिए ताकि खुदा न खासा जब कोई ऐसा मौका आए कि आपको कोई कार्टन ऑफ करना पड़े या आपको अपने घर तक महदूद होना पड़े अपने लिए अपनी सेहत के लिए अपने बच्चों के लिए अपने माशरे के लिए अपने मुल्क के लिए अपने सोसाइटी के लिए जब ये सब चीज़ें आपको करनी है तो सबको मिल के कोई जखीरा अंदोजी नहीं करनी चाहिए सबको कोई चीज़ों को महंगा नहीं करना चाहिए कोई चीज़ों को स्टॉक नहीं करना चाहिए चीज़ों को उसी तरह बिजनेस एज यूजल की तरफ रहना चाहिए क्योंकि इतने ही लोग बहुत ज़्यादा लोगों को स्टॉक करने की ज़रूरत नहीं कोई ऐसी सिचुएशन नहीं है आप ये समझें कि 14 डेज 14 डेज इज द लिमिट 14 दिन आपने अपने को महफूज कर लिया आप किसी भी जगह जाते हैं तो वहाँ पे आपका वो टेम्परेचर चेक करते हैं जब वो टेम्परेचर चेक करते हैं तो आपको पता चल जाता है कि आपको ये मसला नहीं है तो आप उस हद तक अपना टेम्परेचर चेक करें और साबुन से बार बार हाथ धोएँ बच्चों के साबुन से बार बार हाथ धोएँ घर वालों को कहें तो ये वो तमाम चीज़ें हैं जो मैं चाहता था कि आज हम इस मौजू पर डिस्कस करें मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ इस्लामाबाद की एडमिनिस्ट्रेशन का भी कि उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से इस्लामाबाद के जो मामला हैं उनको हैंडल किया इवन तमाम महकमों ने अपने अपने तौर पे बेहतरीन काम किया मैं समझता हूँ ये बड़ी काबिल तहसीन बात है कि इट इज़ हाईली अप्रिशिएटेबल कि जिस तरह इस मसले को हल करने की कोशिश की जा रही है पार्क बंद कर दिए हैं बड़े बड़े जो स्कूल हैं वो बंद कर दिए हैं इज्तम पर पाबंदी लगा दी है तो मिन हैसल को मैं समझता हूँ कि अमीर की अतात करना इस्लाम में सबसे इम्पॉर्टेंट है अगर आपको अमीर कहता है कि आप अपने ये ये मामला हैं इस तरह से अपनी अपनी प्रोटेक्शन करें तो पूरी कौम को कमा हक्का सियासत से बाला तर होकर अपने अपने घर वालों के लिए अपने लिए अपने मुल्क के मफाद के लिए अपनी कौम के मफाद के लिए यकजह होकर काम करना चाहिए बहुत बहुत शुक्रिया